நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நீங்க காஞ்சிபுரத்துல இருக்கக்கூடிய அத்திவரதரை தரிசனம் செய்ய போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல்ல பார்க்காத சில தகவல்களை கொடுக்க போறோம் அத்திவரதர் தரிசனத்துக்கு போக போற பக்தர்கள் எல்லாருக்குமே இந்த தகவல்கள் உண்மையிலேயே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் அதனால இன்னைக்கு காஞ்சிபுரத்துல பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான தலங்கள் என்ன இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே நடைபெறும் காஞ்சிபுரம் அத்திவரத பெருமாள் கோவில் வைபவம் ஜூலை மாதம் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கி கோலாகலமா நடைபெற்று வருது இதுவரைக்கும் அத்திவரதர் இருபத்தி நான்கு நாட்களுக்கும் மேலாக சயன கோலத்துல காட்சி தந்தாரு வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்னாம் தேதியில இருந்து அத்திவரதர் நின்ற நிலையில காட்சி தர இருக்காரு இதுவரைக்கும் அத்திவரதர நாற்பது லட்சத்துக்கும் அதிகமான பக்தர்கள் தரிசனம் செஞ்சிருக்காங்க அத்திவரதர் நின்ற நிலையில காட்சி தரும் போது இதுவரைக்கும் தரிசனம் செய்ததை விட பக்தர்கள் கூட்டம் மூன்று மடங்கு அதிகரிக்கும்னு சொல்லி மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு காஞ்சிபுரம் அத்திவரதர சயன கோலத்துல நிறைய பக்தர்கள் தரிசனம் செஞ்சிருப்போம் ஆனா யாருமே எந்த இடத்துலயுமே அத்திவரதர் குளத்துல இருந்து வெளியே எடுக்கப்படும் போது எடுக்கப்பட்ட எந்த புகைப்படங்களும் மீடியாவிலயோ இல்ல யூடியூப்லயோ கூட எங்கேயுமே கிடைச்சிருக்காது ஏன் அப்படின்னா அத்திவரதர் குளத்துல இருந்து வெளியே எடுக்கும் போது யாருமே பார்க்க கூடாது அப்படிங்கறத ஐதீகமா சொல்றாங்க அத்திவரதர குளத்துல இருந்து வெளியில எடுக்கும் போது மட்டும் கிடையாது அத்திவரதர் எந்த குளத்துல இருக்காரோ அந்த குளத்தையும் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனாலதான் குளத்துக்கிட்ட எந்த ஒரு விஐபிகளும் எந்த ஒரு பொதுமக்களும் அனுமதிக்கப்படதும் கிடையாதாம் மேபி ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு அத்திவரதருடைய குளத்தை பாக்குறதுக்கு பொதுமக்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்ததா அத்திவரதன் இருபத்தி நாலு நாட்கள் சயன கோலத்திலும் இருபத்தி நாலு நாட்கள் நின்ற நிலையிலும் அருள்பாலிப்பார்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா நாற்பது ஆண்டுகளா அத்திவரதர் காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவில் குளத்துல மூழ்கி இருந்ததுனால அத்திவரதருடைய சிலையின் உறுதித்தன்மை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு அத்திவரதர் நின்ற நிலையில பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிப்பார்னு சொன்னாங்க நாளை ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்றாம் தேதி காலையில இருந்து அத்திவரதர் நின்ற நிலையில பக்தர்களுக்கு காட்சி அளிக்க இருக்காரு அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை செய்வதற்காக அத்திவரதர் தரிசனம் ஜூலை மாதம் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி மதியத்தோடு ரத்து செய்யப்படுவதாக காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கோவில் நிர்வாகம் தெரிவிச்சிருக்கு ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்றாம் தேதிக்கு பிறகு நின்ற நிலையில் அருள்பாலிக்கும் அத்திவரதர் தரிசனம் செய்யறதுக்காக லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருவாங்கன்னு சொல்லப்படுறதுனால அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை செய்வதற்காக இந்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கதா கோவில் நிர்வாகம் தெரிவிச்சிருக்கு அதனால ஒருவேளை நீங்க அத்திவரதர் தரிசனம் செய்யணும் அப்படின்னா ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்றாம் தேதிக்கு பிற்பாடு தரிசனம் செய்யறது ரொம்பவும் நல்லது முக்கியமா சனி ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் இல்லை விடுமுறை காலங்களில் அத்திவரதர் தரிசனத்தை தவிர்த்துக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இப்ப இருந்ததை விட மூன்று மடங்கு கூட்டம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அளவுக்கு அதிகமான கூட்டம் வரும்போது பெண்கள் குழந்தைகள் முதியோர்கள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு இருப்பதால அத்திவரத தரிசனத்தை முடிஞ்ச வரைக்கும் தவிர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட தமிழக அரசு சார்பிலையும் இல்ல கோவில் நிர்வாகத்தின் சார்பிலையும் போலீசார் சார்பிலையும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்ததா காஞ்சிபுரம் அத்திவரதரை பாக்குறதுக்காக நிறைய பக்தர்கள் வர்றதுனால அந்த இடத்த சுத்தியும் அதிக அளவுல டிராபிக் இருக்கு அதாவது ஒரு இடத்துல வண்டியை நிறுத்தினீங்க அப்படின்னா அந்த வண்டி நடுவுல மாட்டிக்கிச்சுன்னா மறுபடியும் நீங்க தரிசனம் பார்த்துட்டு வந்ததுக்கு பிறகும் கூட அந்த இடத்துல இருக்க வண்டியை எடுக்க முடியறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி பக்தர்கள் ரொம்பவும் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க அதனால ஒருவேளை நீங்க கார்ல போறீங்க அப்படின்னா பச்சையப்பா கல்லூரியில இருக்கக்கூடிய மென்ஸ் ஹாஸ்டல் கிட்ட இருக்க இடத்துல கார் பார்க்கிங்க பண்ணிடுங்க அப்படி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் டிராபிக் கம்மியா இருக்கிறதுனால அழகா நீங்க உங்க காரை எடுத்துட்டு போயிட முடியும் அப்படி இல்லாம ஒருவேளை கோவில் நிர்வாகத்தால செய்யப்பட்டிருக்க கார் பார்க்கிங்ல கார் பார்க்கிங் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லா அந்த இடம் சுத்தி டிராபிக் இருந்துட்டு இருக்கிறதுனால சுத்தமா மாட்டிப்பீங்க சோ எடுக்கவே முடியாது கொஞ்சம் அந்த இடம் வந்து காஞ்சிபுரத்துல இருந்து கொஞ்சம் ஒரு அரை கிலோமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கு பட் இருந்தாலும் அந்த இடத்துக்கு போய் நீங்க கார் பார்க்கிங் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நேரமா நீங்க வண்டி எடுக்கிறதுக்கு சிரமப்பட தேவையில்லை அடுத்ததா அதே இடத்துல டூ வீலருக்கும் பார்க்கிங் இருக்கு ஸோ டூ வீலர் பார்க் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் நீங்க அதே இடத்துல பார்க் பண்ணிக்கலாம் அங்க இருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்து நீங்க கோவிலுக்கு வரணும் அதனாலதான் முதியவர்கள் நடக்க முடியாதவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் கோவிலுக்கு வரும்போது ஒண்ணு யாரையாவது கூட்டிக்கிட்டு வாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களால முடிஞ்சா மட்டும் வாங்க பிகாஸ் கூட்டம் நிறைய இருக்கு அடுத்ததா நீங்க கோவிலுக்கு வாசலுக்கு வெளியில வரைக்குமே அதாவது கோவில சாமியை பார்க்க போறதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் வரைக்குமே கிட்டத்தட்
அதனால நீங்க சாமி பக்கத்துல போறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஆறு மணி நேரத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு பதினாலு மணி நேரம் வரைக்கும் ஆகுறதா சொல்றாங்க சோ அவ்வளவு நேரம் உங்களால குழந்தைகளை வச்சுக்கிட்டோ இல்ல முதியோர்களோ இல்ல உங்களால ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு வெயிட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா வெயிட் பண்ணி நீங்க சாமியை தாராளமா தரிசனம் பண்ணலாம் பட் உள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா வெளியில வர முடியாது ஏன்னா அந்த கிரௌடுல வெளியில வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் முக்கியமா குழந்தைகளை வச்சுட்டு இருக்க தாய்மார்கள் கண்டிப்பா குழந்தைகளை கையிலேயே பிடிச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா குழந்தைகளை நழுவ விட்டுறாதீங்க பயங்கர கூட்டத்துல குழந்தைகள் மிஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே போல பெண்கள் அதிக அளவு நகைகளை போட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த கூட்டத்துல இந்த நகைகளையும் பத்திரமா பாத்துக்கோங்க நகைகள் மிஸ் ஆகிறதுக்கும் உங்க உடைமைகள் மிஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ பெண்கள் உங்களுடைய நகைகளையும் உங்களுடைய குழந்தைகளையும் பத்திரமா பாத்துக்கோங்க அப்புறமா சாமி பாக்குறதுக்காக நிக்கக்கூடிய அந்த கீவுல இருக்க இடத்துல எல்லாமே கீழே மழை பெஞ்சதுனால அந்த இடம் வந்து நல்லா சேரும் சகதியுமா தான் இருக்கு ஸோ அந்த சேரையும் சகதியும் மிதிச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து உள்ள போய் ஆகணும் அதாவது சாமி பாக்குறதுக்கான அந்த என்ட்ரன்ஸ் வரைக்குமே வந்து அப்படிதான் இருக்கு இல்லை சுகர் பேஷண்ட் குழந்தைகளை வச்சுட்டு இருக்கவங்க இல்லை கால்கள ஏதாவது புண்ணு இருக்கவங்க ரொம்ப நேரமாக நிற்க முடியாதவங்க நடக்க முடியாதவங்க மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வந்து தர்ம தரிசனத்தில் போகாமல் டிக்கெட் வாங்கிக்கிட்டு அந்த கவுண்டருக்கு போயிடுங்க அந்த இடங்கள்லையும் கூட்டம் இருக்குதான் பணத்தை கட்டி நம்ம சாமி பார்க்குற இடத்துலையும் ஆனாலும் தர்ம தரிசனத்துல நம்ம ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வெயிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து கொஞ்சம் நேரம் தான் வெயிட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் அவ்வளோதான் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் பணம் கட்டி தரிசன டிக்கெட் வாங்கி அதுக்கப்புறம் சாமியை பாருங்க அதே போல ஒரு தடவை நீங்க சாமியை தரிசனம் பண்றதுக்காக அந்த கீவுக்குள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த இடத்துல இருந்து தரிசனம் பண்றது வரைக்கும் உங்களால வெளியே வர முடியாது ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல தண்ணி குடிக்கிறோம் ரெஸ்ட் ரூம் போறோன்னு சொல்லிட்டு இல்ல ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நீங்க வெளியில போயிட்டீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு நீங்க வரும்போது உங்களோட இடமே காணாம போயிடுது கூடி இருக்கக்கூடிய மத்த தரிசனத்துக்காக வந்திருக்க பக்தர்கள் எல்லாரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மாத்தி மாத்தி இது என்னோட இடம் நான் இங்கதான் நின்றுட்டு இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு முண்டி அடிச்சு முன்னேறத்துக்கு ட்ரை பண்றாங்க அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க ஒன்ஸ் உள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா சாமி பார்க்காம வர முடியாது ஸோ என்ன தேவையோ எல்லாத்தையுமே கையோடவே எடுத்துட்டு போயிடுங்க முக்கியமான விஷயம் நீங்க அங்க வந்து உட்காரவும் முடியாது கீழே செய்யறும் சகதியுமா இருக்கிறதுனால குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து மணி நேரத்துக்கு நின்றுகிட்டே தான் இருந்தாகணும் அது வந்து ரொம்பவே கஷ்டம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சேரும் சகதியுமாக இருக்கிறதுனால எல்லா இடங்களையுமே குளோரின் பவுடர் கொட்டி வச்சுருக்காங்க ஸோ கூட்டம் அதிக அளவில் வர்றதுனால அங்கே இருக்கவங்களாலையும் அதை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண முடியல ஸோ தொற்று நோய் பரவுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அதே போல அத்திவரத தரிசனம் காலையில அஞ்சு மணியிலிருந்து தொடங்கி நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் நடக்குது இதுக்கு இடையில விஐபிஸ் யாராவது அத்திவரத தரிசிக்க வந்தாங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் பொதுமக்கள் தரிசிக்கிறத நிறுத்தி வச்சிருவாங்க அது மட்டும் கிடையாது நீங்க ஒருவேளை அத்திவரத தரிசிக்கிறீங்க அப்படின்னா காலையில அஞ்சு மணிக்கு நீங்க சாமி நடத்த இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு மூன்றரை மணிக்கு நீங்க போயிட்டீங்க அப்படின்னா அப்ப வந்து மக்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து சேர ஆரம்பிச்சிருவாங்க அஞ்சு மணிக்கு நீங்க கரெக்டா சாமி பார்க்க போகும்போது யாரும் நிக்க மாட்டாங்க சோ போயிட்டே இருக்கலாம் சாமியை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க ஒரு ஒரு நாலு மணி ஒரு மூணு மணி போல வந்து நின்றுட்டு அதுக்கப்புறமா சாமியை வந்து கல்ல பத்து மணிக்குள்ள தரிசனம் பண்ணிடலாம் அடுத்ததா அத்திவரதர தரிசிக்கும் போது பக்கத்துல போய் சாமியை தொட்டு வணங்குறதுக்குலாம் இங்க யாருக்கும் அனுமதி கிடையாது ஒண்ணு பாதுகாப்பு காரணத்துக்காக ரெண்டாவது கூட்டம் அதிக அளவில் இருக்கிறதுனால பக்கத்தில் போய் சாமியை தரிசனம் செய்யும் போது முண்டி அடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம இங்கிருந்து சாமியை பார்க்க முடியும் திருப்பதியில் எப்படி சாமியை பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி ஸோ அப்படி நீங்கள் சாமி பார்த்தாலும் அங்கே இருக்க போலீஸ்காரங்க எல்லாம் சீக்கிரமாக போங்க சீக்கிரமாக போங்கன்னு தள்ளி விட்டுகிட்டே தான் இருக்காங்க முடிஞ்சால் உங்களால் ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு செகண்ட் அளவுக்கு தான் சாமியை வந்து பார்க்க முடியும் அதுக்குள்ளே பார்த்து என்ன வேண்டுதல் வைக்கணுமோ வச்சு சாமியை நல்லா கும்பிட்டுக்காங்க அதுக்கப்புறம் நாற்பது வருஷம் கழிச்சு தான் மறுபடியும் பார்க்க முடியும் அதே போல நீங்க காஞ்சிபுரம் அத்திவரதர தரிசனம் செஞ்சதுக்கு பிறகு காஞ்சிபுரத்துல இருக்கக்கூடிய மற்ற கோவில்களையும் தரிசனம் செய்யறது ரொம்பவே நல்லது அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க வெளியூர்கள்ல இருந்து வரீங்க அப்படின்னா காஞ்சிபுரத்துல இருக்கக்கூடிய ஹோட்டல்ஸ் லாட்ஜஸ் எல்லா இடங்களையும் பார்த்துட்டு அந்த இடத்துலயே ஹோட்டல் புக் பண்ணிட்டு வந்துருங்க ஏன்னா இந்த சீசன்ல வந்துட்டு காஞ்சிபுரத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஹோட்டல்ஸ்லயும் லாட்
இப்போ இருந்த கூட்டத்தையே தாங்க முடியல இது இல்லாமல் இன்னும் மூணு மடங்கு கூட்டம் வரும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கூட்டத்தில் உங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா மட்டும் அத்திவரதரை தரிசிக்க வாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் முதியோர்களும் குழந்தைகளும் இந்த தரிசனத்தை தவிர்த்துக்கிறது தான் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதையும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு நாங்கள் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அத்திவரதர் தரிசிக்க போகிற பக்தர்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க மறக்காம உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்